হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন বা কমেন্টস করেন বা প্রশ্ন করেছেন বা অনেক সময় মোবাইলে ফোন করেন যে ভাই আসলে এই নেটওয়ার্ক যে কানেকশন এই সমস্যা আসলে সহজ সমাধান কি কেউ বলেন যে ভালো সিম সাপোর্ট রিসিভারও ভালো কাজ করে না অনেক সময় কানেক্ট হয় না নেট পায় না ঘরের ভিতরে আবার সাপোর্টেড মডেম মডেম পাওয়াটাও এটা কষ্টকর যে কোনো কোনো মডেম কাজ করে না তাহলে অ্যাকচুয়ালি আসলে এই নেটওয়ার্ক কানেকশনটা তো একটা বড় প্রবলেম আবার নেটওয়ার্ক কানেকশনটা ঠিক মতো না হলে নেটটা যদি ভালো না পায় তাহলে কিন্তু ছাড় বার বা ছিলে কাজ করে না বা মাঝে মাঝে ফ্রিজিং করছে বেশি এটা একটা বড় প্রবলেম তো আজকে আসুন আমরা একটু দেখবো যে কি করে সহজ একেবারে যে কোনো রিসিভারে আমরা সহজে নেটওয়ার্কটা কানেকশন করতে পারি এবং এই সিস্টেমটি যে কোনো রিসিভারের জন্য পারফেক্ট এবং ভালো কাজ করবে এবং আপনাদের নেটওয়ার্কটা ভালো পাবে এবং ফ্রিজিংটাও অনেকাংশে কমে যাবে আসুন তাহলে আপনার এই সেই ডিভাইসটা একটু দেখে একটা ডিভাইস আপনার দেখাব আজকে সেই ডিভাইসটা দেখে সেটা ইনস্টলেশন কীভাবে করতে পারি সেটাই আমরা দেখব এবং আপনাদের আশা করি খরচটাও অনেক কমে যাবে তুলনামূলকভাবে তো বিষয়টা আমরা একটু দেখব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি ইউএসবি ওয়াইফাই মডেম এবং শুধু একটি মডেম না এটা থ্রি জি এবং ফোর জি দুটোই সাপোর্ট করবে এবং এটা রাউটার হিসেবেও কাজ করা যায় ওয়াইফাই রাউটার হিসেবে কাজ করা যায় সুতরাং আপনারা আপনি মার্কেট থেকে যদি একটা মডেম কিনতে চান সাপোর্টেড মডেম খুঁজে যদি পানো কিনতে চান তাহলে হয়তো আপনাদের চোদ্দোশো টাকা বা পনেরোশো টাকা ঘুমতে হবে সেই তুলনায় এখানে কিন্তু খরচটা আপনার খুব বেশি নয় হয়তো এক দেড়শো টাকা বা দুশো টাকা আপনার খরচটা বেশি লাগবে কিন্তু তারপরও সার্ভিসটি পাবেন কিন্তু অনেক অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন আপনি এখানে এমনকি যে যেখানে আপনি ঘরের ভিতরে নেট কম পায় ইচ্ছা করলে আপনি সহজেই এটিকে বাইরে ডিসপ্লেশন করে আপনি রিসেপের সাথে কানেক্ট করতে পারেন সরাসরি কখনোই ডাইরেক্ট কানেক্ট হয় তা না হলে কখনো ইউএসবি ওয়াইফাই হিসেবে সব রিসেভারে কানেক্ট করা সম্ভব হয় আমরা আসুন এই ডিভাইসটা একটু দেখব প্রথমে এটা যদি ইনটেক করা এই উপরে একটি পলিথিন লাগানো আছে পলিথিনটা আমরা খুলে ফেলবো তবে এটি একটি যাই বলুন এটি একটি সব রিসিভারের জন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যারা বেশ করে ছাড়বার ইউজ করেন বা নেট ইউজ করতে চান এমনকি এখানে কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে একটা রাউটার থেকে দশটি রিসিভার একসাথে ইচ্ছা করলে চালাতে পারেন একটা ঘরের ভিতরে থাকলে এবং কম্পিউটারেও ডাটা ইউজ করতে পারেন এখান থেকে ওয়াইফাই হিসাবে অবশ্যই এখানে আপনার সিমে এম বি কিনে নিতে হবে তা এই প্যাকেটের ভিতর দেখুন এখানে একটি দুটো ম্যানুয়াল বই আছে কিভাবে আপনি এটাকে ইউজ করবেন এর সেট ইনস্টলেশন পদ্ধতি আপনার এখানে দেওয়া আছে এরপরে যে বিষয়টা এখানে আমাদের যে ওয়াইফাই রাউটারটি এটি আপনি খুব সহজেই এটা ব্যবহার করতে পারেন এবং ডি লিঙ্কের দেখতে অনেক সুন্দর করেছে এবং ভালো করেছে আমি দেখেছি বেশ মজবুত করেছে সঙ্গে এটিকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আমি মনে করি নিঃসন্দেহে যারা বেশ করে ছাড়বার ইউজ করতে চান বা নেট ইউজ করতে চান এমনকি যারা কম্পিউটারও নেট ইউজ করতে চান একই সাথে মোবাইলেও নেট ইউজ একই সাথে ইউজ করতে চান রিসিভার ইউজ করতে চান একই সাথে চারটে পাঁচটা ডিভাইস ইউজ করতে চান তাহলে আমি মনে করি তাদের জন্য এটি একটি অবশ্যই সুন্দর বিষয় এই এটা একটু দেখতে পাচ্ছি একটা ইউএসবি পোর্ট আছে এবং ভিতরে একটি সেম স্লোট আছে এই দেখাটা আপনি ইচ্ছা করলে সেমটি প্রবেশ করতে পারেন এবং একই সাথে এর গায়ে কিন্তু একটি পাসওয়ার্ড লেখা আছে যেটা আপনার এই ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড একটি যদি একটি জটিল পাসওয়ার্ড এটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তবে আমরা দেখব পরবর্তীতে এই পাসওয়ার্ডটি কিভাবে চেঞ্জ করবে এবং আপনার ওয়াইফাই নামটা এস এস আইডি যেটা এটা কীভাবে চেঞ্জ করে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করে আমরা নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারব তো সে বিষয়টি আমরা একটু পরেই দেখব তবে অবশ্যই গায়ে যে লেখা যে পাসওয়ার্ডটি সেটি আপনাকে অবশ্যই ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে কারণ এটি দিয়েই আমাদের প্রথমে লগ ইন করতে হবে তারপর আমরা দেখব এটির মাধ্যমে আমরা কি করে মোবাইলে প্লাস কম্পিউটারে এবং রিসিভারে কানেক্ট করব তো চলুন আমরা একটু পরে সেটা দেখি আমরা এখন দেখব যে আসলে এই ওয়াইফাই যে রাউটারগুলো এটা আসলে কোন জাতীয় আমাদের রাউটারগুলো বেশি বা দঙ্গলগুলো আমরা বেশি ইউজ করব এটাও একটা সমস্যা যে কোনো কোনো দঙ্গল কোনো কোনো রিসিভারে সাপোর্ট করে না যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি নাম হচ্ছে আলফা যে ওয়াইফাই দঙ্গলটি দঙ্গলটা অবশ্যই বেশ ভালো করেছে এবং মজবুত করেছে দেখেছি সিগন্যালটাও বেশ ভালো পায় 
কাজ করে সুতরাং আপনারা এটাও ব্যবহার করতে পারেন এটাও অনেক রিসিভারে সাপোর্ট করে দেখেছি তবে একেবারে অল রিসিভারে সাপোর্ট করে তার দেখ দুই একটা রিসিভার আবার দেখছি সাপোর্ট করে না তবে অনেক রিসিভারে সাপোর্ট করে এই দঙ্গলটি তবে এখানে আমি একটু আপনাকে আমি আরেকটি দঙ্গল আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি যে দঙ্গলটি আপনারা যদি ইউজ করেন সে মডেলটি এখানে দেখতে পারেন আমার কাছে অবশ্যই একটি এখানে একটা কাবার আমি আছে এই কাবারটি দেখুন এই যে কাবারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে দঙ্গলটি থাকে তবে এই দঙ্গলটি দেখেছি যে মূলত প্রায় সব রিসিভারই সাপোর্ট করে ম্যাক্সিমাম রিসিভারই আমি বলবো সাপোর্ট করে সুতরাং আপনার এই দঙ্গলটি কিনুন এবং দামও খুব কম এই দঙ্গলটি কিনলে আপনাদের সব রিসিভার সাপোর্ট করে তাহলে আপনাকে কিন্তু মূলত লাগবে ঠিক এমন একটি দঙ্গল ইচ্ছা করলে আপনারা কম্পিউটারও ব্যবহার করতে পারবেন প্লাস রিসিভারও ব্যবহার করতে পারবেন এবং একটি যেটা আমি দেখলাম ওয়াইফাই যে মডেম রাউটার সেই রাউটারটি আপনার লাগবে দুটো জিনিস আপনার প্রয়োজন হবে তাহলে ইচ্ছা করলে আপনি যে কোনো রিসিভারে আমি আশা করি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন এবং কি একই সাথে যদি কাছাকাছি হয় বা পাশাপাশি ঘর হয় তাহলে একসাথে আট দশটি রিসিভার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো মডেমটিকে প্রথমে আপনার যে কোনো একটি ইউএসবিতে কম্পিউটার ইউএসবি ল্যাপটপ ইউএসবি অথবা আপনার মোবাইলের যে চার্জার আছে চার্জারের সাথে যে ইউএসবি পোর্ট আছে আপনার সেই ইউএসবি পোর্টটাই ইউজ করবেন এবং সেখানে লাগালে দেখতে যে একটি লাল বাটন ওপেন হয়েছে এরপর আপনারা একটু অপেক্ষা করবেন সবুজ বাতি যতক্ষণ না জ্বলে দেখুন আপনারা একটু পরেই সবুজ বাতন জ্বলে জ্বলে উঠবে এরপরেই আপনারা চলে যান কম্পিউটার বা আপনার মোবাইলের স্ক্রিনে তো প্রথমে আপনি ওয়াইফাইটি অন করুন এবং সার্চ দিন তাহলে আপনার রাউটার নামটি আসবে এবং এখানে নামটি আসার পর আপনার রাউটারের যে পাসওয়ার্ড গায়ে যে পাসওয়ার্ডটি লেখা আছে সেই পাসওয়ার্ডটি এখানে বসিয়ে দিন যেমন এখানে আমি পাসওয়ার্ডটি পাসওয়ার্ডটি বসিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ডটি বসানোর পরে আমরা কানেক্ট করব দেখুন পাসওয়ার্ডটি বসানো হয়ে গেল এখন আমরা কানেক্ট কানেক্ট করব মোবাইল থেকে আমরা ইচ্ছা করি পিসে থেকেও কানেক্ট করতে পারি কানেক্ট করলাম এরপরে আমরা কানেক্ট করার পর ঠিক ওই অপশানে ক্লিক করবো এবং ক্লিক করার পর নিচে দেখুন আসে আমাদের গো টু ওয়েব পেজ এইখানে আমরা প্রবেশ করব দেখুন এখানে প্রবেশ করার পরই আপনি ঠিক এমন একটি পেজ পাবেন তা এখানে যদি আমার কম্পিউটারে কিছু পাঁচ অ্যাডমিন শো করছে কিন্তু আসলে আপনারা এখানে উপরে লিখবেন শুধুমাত্র অ্যাডমিন উপরের ঘরে লিখবেন শুধুমাত্র অ্যাডমিন এবং পাঁচ আট ঘরটিকে আপনার ব্ল্যাঙ্ক করে দেবেন ব্ল্যাঙ্ক করে তার লগ ইন অপশনে এখানে অ্যাকাউন্টে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক এবং তারপর লগ ইন করবেন লগ ইন করলে ঠিক এমন একটি পেজ আপনারা পাবেন অর্থাৎ আপনার রাউটারের অ্যাডমিন পেজটা আপনারা পাবেন এইভাবে এরপর এখান থেকে অ্যাডমিন পেজ পাওয়ার পর আপনি ওয়াইফাই অপশনে যাবেন ওয়াইফাই ক্লিক করুন ওয়াইফাই অপশন ক্লিক করলে আপনারা কিন্তু আরেকটি পেজ পাবেন এখানে শুধুমাত্র যে কাজটি আপনারা করবেন এখানে দেখেন এস এস আইডি যে ঘরটি আছে এই ঘরটির এই নামটি আপনারা অমিট করে দেবেন ডিলিট করে দেবেন ডিলিট করে আপনি ওয়াইফাই নামটি যে নামে রাখতে চান সেই নামটি দেবেন যেমন দেখুন আমি এখানে সুভাষিস ডিজিটাল নামটি লিখে দিয়েছি এবং এরপরে আসবে যে পাসওয়ার্ডের যে ঘরটি এখানে আপনারা ইচ্ছা মতো আপনার পাসওয়ার্ডটি বসাতে পারেন যদি কখন দেখেন যে পাসওয়ার্ডটি কেউ জেনে গেছে তাহলে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন যেমন আমি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট পাসওয়ার্ডটি বসিয়েছি এরপর আমি অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই ঘরে ওকে করলেই কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ডটি সেভ হয়ে গেল এখন যদি আমরা ইচ্ছা করলে এভাবে আমরা কম্পিউটার থেকেও কিন্তু এই পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করতে পারি বা এর কনফিগারেশন সেটিং করে নিতে পারি দেখুন আমরা যদি কম্পিউটারে প্রবেশ করেই এবার এবং কম্পিউটারে সার্চ দিই আমরা যে ওয়াইফাই অপশন এখানে সার্চ দিই তাহলে দেখুন এখানে সুভাষিস ডিজিটাল যে আমি একটু আগেই চেঞ্জ করে সেটি নামটি শো করছে এবং এখানে শো করার পর আমি কারেন্ট বাটনে যদি ক্লিক করি এখানে কিন্তু সিকিউরিটি কোড চাবে এখানে আমি বসে দিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবং ওকে করি তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু তাহলে যে আমরা নতুন পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করলাম সেই পাসওয়ার্ডটি কিন্তু এখন কানেক্ট হয়ে গেল অর্থাৎ দেখুন এখানে কানেক্ট শো করছে এইভাবে আপনি ইচ্ছা করলে কম্পিউটার থেকেও এটা করতে পারেন এবং কম্পিউটারে এখন যদি আপনি একটি ওয়েব পেজ অর্থাৎ গুগল ক্রোম বা যে কোনো একটি পেজ ওপেন করে অ্যাড্রেস বারে একশো বিরানব্বই একশো ওপেন করেন তাহলে ঠিক একইভাবে আগের মতোই মোবাইলের মতোই এমন একটি পেজ পাবেন এবং এখান থেকেও কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনি লগ করে আইডি পাসওয়ার্ড আপনার মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন তাহলে এইভাবে আপনি যে কোনো রাউটারের আইডি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন এবং ব্যবহার করতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করি আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না আপনাদের সমস্যার সমাধান অবশ্যই হবে তা সবাই ভালো থাকবেন এবং সাথে থাকবেন